मेरे मित्रों नमस्कार आज मैं शुरुआत करने जा रहा हूं आपके सामने अपनी वही पुरानी एक बाइक हिमालयन के बारे में लास्ट वीडियो मेरी काफ़ी सारी आती रही है और आप लोग उसको अपना जो अपना प्यार दिखा रहे हैं मेरी वीडियोस के प्रति ऐसा ही बरकरार रखिएगा इसी उम्मीद के साथ में मैं आप लोगों को कुछ डिटेल अपनी तरफ से देता रहता हूँ और आज की इस वीडियो में मैं आपको फिर से बताने वाला हूँ रॉयल इनफील्ड की इस बाइक के बारे में जो मैंने लगभग दो साल पहले परचेज़ की थी और ये वीडियो होगा द लॉन्ग टर्म ऑफ द रॉयल इनफील्ड हिमालयन ऑनरशिप ये हिमालयन जो मेरी है ये लगभग लगभग आप देख सकते हैं तेरह हज़ार तीन सौ नब्बे लगभग चौदह हज़ार किलोमीटर चल चुकी है दो सालों में चूँकि बहुत ज़्यादा यूज़ मेरा रहता नहीं है कभी कभी ऑफ के लिए हम निकल जाते हैं और उसमें ये जो ऑनरशिप मेरी है मैं इसमें आपको कुछ यहाँ पे बताने वाला हूँ सो विदाउट डिले मैं शुरुआत करता हूँ वीडियो को बहुत ज़्यादा नहीं लंबी रखना है लेकिन कुछ डिटेल में आप लोगों को दे देता हूँ कुछ अच्छा कुछ बुराइयाँ सबसे पहली चीज़ जो मुझे रॉयल इनफील्ड की यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें इसमें लगी हिमालयन के लिए कि जो रॉयल इनफील्ड के इवन एम हैं सिद्धार्थ लाल ये खुद एक राइडर रह चुके हैं जैसे कि आप लोगों को पता होगा और इनको बाइक राइडिंग का काफ़ी शौक़ है काफ़ी पैशन है जिन्होंने खुद की यूज़ के लिए ये हिमालयन बनाया हुआ था क्योंकि एक बार जब वो गए थे हिल एरियाज़ पे तो उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई थी तो उस लिए इन्होंने ये एल एस फोर टेन नाम का ये इंजन बनाया था जिसमें सिंगल स्पार्क प्लग है वैसे तो रॉयल इनफील्ड की जो भी बाइक्स आपकी आई हैं चाहे वो क्लासिक हो चाहे थंडरबर्ड हो उसमें डबल स्पार्क प्लग होता है लेकिन ये आपकी सिंगल स्पार्क प्लग पे बेस्ड आपकी एल एस फोर की इंजन जो इंजन जो कि आपका आपको चौंतीस न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है ये काफ़ी पैपी काफ़ी परफॉर्मेंस वाला इंजन है और मैंने इसको दो सालों में यूज़ किया टॉप स्पीड की अगर बात करते हैं तो 135 सौ तक मैंने इसको राइड किया है और दूसरी चीज़ जो इसका इतनी हाई स्पीड पे माइलेज आया है वो मेरे को बताने में बड़ी दिक्कत हो रही है लेकिन मैं बताऊंगा 22 का माइलेज मेरे को आया था लगभग लगभग 100 के ऊपर चलने में और माइलेज की मैं सबसे पहले बात बता देना चाहता हूँ क्योंकि अक्सर लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि इसका माइलेज क्या है अगर आप इसको नॉर्मली चलाते हैं मतलब 50, 60 के अराउंड फिफ्थ गियर में आर्मल से आराम से क्रूज करते हैं तो गाड़ी का माइलेज आपको 35, 36, 35, 36 के अराउंड प्रेम से मिल जाता है मतलब नॉर्मली विदाउट एनी प्रॉब्लम आप लगातार क्रूज करते रहिए 50, 60 की स्पीड पे इवन आप पैंसठ तक वही लगभग अराउंड सेवेंटी तक जाते हैं तो आपको पैंतीस का माइलेज ओवरऑल मिलता है और अगर आप सेवेंटी प्लस चले जाते हैं सेवेंटी एटी नाइन्टी तो आपका गाड़ी का माइलेज ये थर्टी आ जाता है क्योंकि मैंने इसको लगातार क्रूज किया है लगभग चार घंटे तक 200 किलोमीटर विदाउट एनी डिले विदाउट एनी स्टॉप क्योंकि इस गाड़ी की जो ये कुशनिंग है ना सीट है इसका पॉस्चर इसका बैठने का जो ये ये जो आपका डिज़ाइन है ये ऐसी डिज़ाइनिंग है इसका पॉस्चर ऐसा बैठने का है चूँकि इसकी हाइट काफ़ी है तो मेरी तरह हाइट वाले जिनके हाइट लगभग फॉर रिफरेंस में बता दूँ सिक्स फुट एग्जैक्ट तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ही कम्फर्टेबल है और पीछे की जो सीट है इतनी चौड़ी इतनी वाइड सीट आपको इवन थंडर वर्ड में भी नहीं मिलती है क्योंकि इसका जो ये थोड़ी विथ है सीट की और साथ ही साथ साथ जो इसकी साइज है बहुत बेहतर है इस रियर कैरियर देने से एक फायदा ये हो जाता है कि अगर काफी टूर पे जा रहे हो सपोज कर लीजिए नॉर्मली जनरली हम लोग ऐसा होता है कि दो फ्रेंड्स कभी भी किसी जगह पे ऐसे घूमने के लिए निकलते हैं या ट्रैवलिंग करते हैं तो जो आपका बैग होता है वो इस पर आराम से होल्ड हो जाता है और जो पीछे पिलियन बैठा होता है उसको बैग होल्ड करने की जद्दोज नहीं करनी पड़ती है तो ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है और आप अगर बैठते हैं और किसी गाड़ी में तो पीछे जो जर्क होता है वैसे कि इसमें मोनोक्रॉस थोड़ी सी गंदी गाड़ी है मेरी लेकिन ये मोनोक्रॉस जो आपका सॉकर दिया हुआ है उसकी वजह से लोगों को काफ़ी जर्क मिलता है लेकिन पीछे बैक सीट में आप कितने भी बड़े बम्प में जाते हैं पिटोल्स में जाते हैं उसमें आपको जरा सी दिक्कत नहीं होती है और अगर आप राइडिंग पोजीशन पे हैं तो फिर तो फॉगेट अबाउट द बम्स फॉगेट अबाउट द बम्पी रोड्स फॉगेट अबाउट द पिट होल्स यू कैन राइड वेर एवर जहाँ भी आप चाहते हैं वहाँ भी आप इस गाड़ी को राइड करिए बिल्कुल भी झटका नहीं लगने वाला क्योंकि इस गाड़ी का जो एक सबसे बढ़िया चीज़ है फुट रेस्ट इस फुट रेस्ट पर आप आराम से स्टैंड हो सकते हैं खड़े हो सकते हैं गाड़ी चलाते समय कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको पूरी फन टू राइड गाड़ी आपको ये मिलती है दूसरी चीज़ गाड़ी का जो अराउंड सर्विस का कॉस्ट आता है वो सर्विस का कॉस्ट गाड़ी का है वही लगभग नौ सौ रुपये की मोबाइल पड़ना इसमें जो मोबाइल पड़ती है वो लगभग दो ढाई लीटर के बीच में पड़ती है और आपका जो इसमें लेबर चार्ज है जनरल सारी गाड़ियों का वही साढ़े छः सौ रुपये का रॉयल इनफील्ड का प्लस एयर फिल्टर और टोटल मिला करके आपका लगभग वही अठारह सौ के आसपास जन आपकी सर्विस का आता है क्योंकि इनफील्ड की एक सबसे बड़ी खासियत ये तीन हज़ार किलोमीटर पे सर्विस आपकी जो होती है थंडरबर्ड में उसमें आपका मोबाइल जो होता है इंजिन आयल चेंज नहीं होता सिक्स किलोमीटर पर होता है और इसमें यही इसकी पॉजिटिव पॉइंट है कि पाँच हज़ार
परेशान नहीं उठाना है दूसरी चीज आपको जो इसने मुझे अच्छी लगी वो है इस एग्जास्ट की टोन जो इस एग्जास्ट की टोन है वो काफी ज्यादा लाउड काफी ज्यादा अच्छी है और लाउडनेस का मतलब इसमें वो जो थ्री फिफ्टी क्लासिक में लोग साइलेंसर लगवा करके चलते हैं मॉडिफाई मॉडिफिकेशन वो वाला नहीं इस गाड़ी में एक एक रोरनेस है इसका जो साइलेंसर है इसमें एक आवाज इसमें थ्रस्ट दिखता है और वो थ्रस्ट काफी ज्यादा कूल लगता है इवन लोगों को पसंद भी आता है लेकिन जो फटपट फटपट की आवाज होती है दैट समर इट्स नॉइजी पर यह नॉइजी नहीं है ये थ्रस्ट वाला है तो काफी अच्छा है और टायर की मैं बात करता हूँ रॉयल इनफील्ड ने चूंकि अपने टायर पर वारंटी दे रखी है खासकर सी देती है वारंटी दो साल के लिए और मेरी टायर्स हैं वो टायर्स आप देख सकते हैं आ, दो साल में तेरह हजार किलोमीटर चली पर थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं ये आप देखेंगे क्रैक्स इसमें आ रहे हैं हल्के हल्के बहुत ज्यादा नहीं ये मैं आपको दिखाता हूँ ये जो क्रैक्स हैं ये हल्के हल्के क्रैक्स कहीं ज्यादा आ रहे हैं कहीं कहीं पे हैं कहीं कहीं पे नहीं है तो ये क्रैक्स थोड़ा रनिंग में है और टायर चूंकि पूरी तरीके से घिस चुकी है और इसके घिसने का मैं आपको कारण बता देता हूँ पूरा नहीं घिसा कहीं कहीं पे साइड्स में तो बिल्कुल नहीं लेकिन सेंटर पोर्शन में थोड़ा टायर लगभग घिस चुकी है इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जब आप गाड़ी नई नई परचेस करते हैं तो गाड़ी के जो रियर ब्रेक होती है वो बिल्कुल बहुत जल्दी लॉक होती है इवन थोड़ी सी ब्रेक्स हार्ड होती हैं डिस्क ब्रेक है तो ये जो इसका ब्रेक शू है ये बहुत ज़्यादा वर्किंग वाला है मतलब आप ब्रेक पैडल जरा सा लीवर आपने प्रेस किया और गाड़ी बिल्कुल तुरंत ब्रेकिंग इसकी और एंड से बहुत बढ़िया है पर थोड़ी सी इसकी स्किड होती है रियर टायर जब तक ए नहीं है तो और लॉक हो जाने के कारण चूँकि हल्की सी ब्रेक पर आपकी टायर स्किड होती है तो इसकी वजह से रियर टायर बहुत जल्दी आपकी डिप्रिशिएशन इस मौका घिस इसमें फ्रिक्शन हो रहा है आप यही अगली टायर देखेंगे तो अगली टायर बिल्कुल भी उतनी घिसी नहीं है क्योंकि हम इसका यूज़ करते हैं पर इसमें स्किड बहुत कम होता है दूसरी चीज़ गाड़ी की जहाँ तक मैं लाइट की बात करता हूँ गाड़ी की लाइट का मैंने देखिए इवन इसमें ओरिजिनल फिलिप्स का ब्लू कलर का बल्ब लगा रखा है लेकिन लाइट में उतना मज़ा नहीं आया जितना कि मज़ा मिलना चाहिए था थोड़ा सा इसका मैं रीज़न जानता हूँ आप ऑफ के लिए ये बाइक बेसिकली बनी हुई है और ऐसा होता है कि आप ऑफ रोडिंग पर जाइए सपोज़ करिए इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प या कोई और हेडलैम्प होता तो फिर आपको काफ़ी प्रॉब्लम होती इसलिए क्योंकि उसके बल्ब अगर फ्यूज़ हो जाते हैं तो फिर आपको वहाँ पर सर्विस सेंटर मिले या ना मिले या कहाँ पर आप हों पर इसका बल्ब फ्यूज़ होने पर आपको एक फ़ायदा ये मिल जाएगा कि आप इसको आसानी से चेंज करा सकते हैं दूसरी चीज़ लाइट काफ़ी ब्राइट है पर ब्राइट uh, लाइट होने के साथ साथ थोड़ी सी आपको जो इसमें एक कमी निकलती है वो है कि बहुत ज़्यादा uh, जो एक लाउडनेस होती है जो एक ब्राइटनेस होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं है और uh, मैं दूसरी चीज़ आपको बताऊंगा कि गाड़ी की परफॉर्मेंस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है थोड़ा सा मुझे इसकी दिक्कत आई थी ये हैंड, हैंडल केस में क्योंकि ये बहुत जल्दी uh, दिक्कत कर रहा था और कोई दिक्कत नहीं है चूँकि कंपनी ने काफ़ी सारी चीज़ें फ्री में अपडेट कर दिया जैसे कि इसका फ्यूल टैंक ये जो फ्यूल टैंक आपका होता है ये ओपनर इस, इसको कंपनी ने फ्री में अपग्रेड किया हैंडल बार में कुछ उनकी दिक्कत उनको लग रही थी उन्होंने फ्री में अपग्रेड किया साथ ही साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कंपनी हमेशा अपग्रेड करती रहती है साइड स्टैंड के लिए उन्होंने लीवर को फ्री में अपग्रेड किया तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कंपनी फ्री में अपग्रेड करती है हिमालयन कह रहे थे क्योंकि हिमालयन एक ऐसी उनकी सीरीज़ है जो कि इनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसको उन्होंने काफ़ी सोच के काफ़ी प्लान करके बनाया और बनाने के बाद में आपको काफ़ी ज़्यादा एक रिस्पॉन्सिव उनको माहौल मिला चूँकि हमारे एरियाज में अभी अगर हम रूरल एरिया की बात करें छोटे डिस्ट्रिक्ट्स की बात करते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा कॉमन नहीं है लेकिन जितने भी टूर टूरर लोग हैं इवन आप वीडियोस देखते होंगे तो उस पर आपको देख आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे लोग ऐसे जो बाइक हैबूसा टाइप की बाइक सुपर बाइक्स रखे हैं वो भी टूरिंग करने के लिए हिमालयन को पिक कर रहे हैं और कर परचेज कर रहे हैं क्योंकि इससे अच्छी राइडिंग कैपेबिलिटी आपको इस रेंज में किसी गाड़ी में भी नहीं मिलती इवन आप फोर लाख तक के सेगमेंट में जाएंगे फाइव लाख तक के सेगमेंट में आपको नहीं मिलती है दूसरी चीज़ गाड़ी का जो आपका मीटर है वो इंस्ट्रूमेंट का स्टोल मैंने लास्ट वीडियो में बनाया बताया था बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है इसमें ट्रिप एफ नाम का एक आपका सिम्बल आता है ये यहाँ पर जहाँ ट्रिप ए लिखा हुआ है यहाँ पे ट्रिप एफ नाम का एक सिंबल आता है और ये ट्रिप एफ नाम का जो सिंबल है ये सिंबल आपका तब होता है जब एवरेज स्पीड आपको दिखाता है ट्रिप भी दिखा रहा है ट्रिप एफ अभी ये नहीं दिखाएगा जब आपका पाँच लीटर का फ्यूल बसता है आपके फ्यूल टैंक में तो वो ट्रिप एफ शुरू हो जाता है तो जब कभी भी आपकी गाड़ी में अगर ट्रिप एफ शुरू लगता है तो आप ये जान जाइएगा कि आपकी गाड़ी में पाँच लीटर फ्यूल रिजर्व है इसकी जो रिजर्व टैंक कैपेसिटी है वो है अगर आपकी चूँकि एफ आई वर्जन है तो एफ आई वर्जन में आपके पास जो लीवर होता है ये रिजर्व लगाने वाला ये ये नहीं होता और अगर आपका एफ
ये फ्यूल गाज बिल्कुल भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देता आपको आप यहाँ पे जाएंगे ना एकदम बिल्कुल एंड पे एंड पे जाएगा फिर भी ट्रिप फेस्टर चलेगा एकदम लास्ट में पहुँच तब इसका ट्रिप फेस्टर होता है जब ये फ्यूल गाज आपका बिल्कुल एंड फ्यूल दिखाता है तो बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ मत होइएगा ट्रिप एफ कब लगा है इस चीज़ का ध्यान रखिएगा बाकी गाड़ी लगभग आपको किसी भी कीमत पर पच्चीस से तीस का माइलेज देगी ही देगी बिल्कुल इस चीज़ के लिए डोंट वरी हाँ अगर आप हंड्रेड के ऊपर लगातार चलाएंगे तो भाई से पच्चीस का माइलेज जाएगी जाएगी जो कि बिल्कुल जनरल सी बात है किसी भी गाड़ी का कम होता है दूसरी चीज और मैं आपको इस गाड़ी में एक सबसे खास चीज बताऊंगा जो मुझे काफी अच्छी लगती है वो इसकी वाइड स्टेयरिंग जो बिल्कुल भी आ, बिल्कुल भी आपको आ, परेशान नहीं करती है अगर आप काफी लंबी राइडिंग करते हैं और इवन मैंने तो लगभग पाँच किलोमीटर की ट्रैवलिंग एक दिन में इस गाड़ी से किया है तो मुझे इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं जितना ज़्यादा किसी और बाइक पे होती थोड़ा सा अगर आप करते तो फिर बड़ी प्रॉब्लम आपको हो जाती और लगभग 500 किलोमीटर लगभग लगभग 500 किलोमीटर की ट्रैवलिंग करने पर इंसान की हालत ख़राब हो जाती है पर इस गाड़ी पे चूँकि मैं राइडिंग पोजिशन पर था बहुत ही ज़्यादा कूल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे क्योंकि ऐसी कोई बाइक है जिससे आप लगातार राइड कर सकते हैं हाल्ट भी मैंने बहुत कोई ज़्यादा नहीं लिए थे लगभग चार पांच हाल्ट मैंने लिया और उसके बाद में जो मुझे एक बढ़िया लगा वो ये कि इसका कंफर्ट दूसरी चीज़ इसकी सिटिंग पॉस्चर तीसरी चीज़ लुक ऑसम आप लुक के मामले में बिल्कुल भी आप किसी भी अपीलिंग बाइक का किसी भी जगह पे आप गाड़ी को खड़ी कर सकते हैं तो लोग अपील जरूर करेंगे काफ़ी सारे लोग तो आपको ये भी बोलते हुए सुने मिलेंगे कि गाड़ी उन्होंने पहली बार देखी है और ऐसी बाइक की जो ये परफॉर्मेंस जिस प्रकार से इसकी परफॉर्मेंस है वैसे ही गाड़ी की मजबूती है वैसे ही गाड़ी की ड्यूराबिलिटी और वैसे ही गाड़ी का लुक दूसरी चीज़ गाड़ी के जो टायर के साइज़ हैं जैसे कि आप मैं देखो 21 इंच का टायर है तो काफ़ी ज़्यादा ऊंचा होने पर ये इसका फ़ायदा है कि और जो सस्पेंशन का ये ट्रेवल है काफ़ी लंबा होने पर आपको काफ़ी कंफर्ट मिलता है तो ये जो चीज़ है ये काफ़ी बेहतर है पर थोड़ी सी गाड़ी जो है वो आपकी माइलेज की वजह से एक्सपेंसिव है हाँ आप ये जान लीजिए कि आप पाँच सौ की अगर आप बाइक कोई यूज़ कर रहे हैं तो उतना माइलेज देना बिल्कुल लाजमी है कुछ एक दो कमी मुझे लगी जैसे कि चूँकि ये स्पोर्ट्स बाइक है सो स्पोर्ट्स बाइक की तरह है सॉरी फॉर दैट मैंने बोला स्पोर्ट्स बाइक ये स्पोर्ट्स बाइक की तरह एक टूरर बाइक है तो इसका जो परफॉर्मेंस है वो एयरफील्ड की तरह नहीं है सो इसमें जो एक कमी मुझे ये लगती है कि गाड़ी कभी कभी चलते चलते खुट से बंद हो जाती है अगर आप कभी जैसे सपोज करिए गाड़ी को घुमाते हैं तो उस कंडीशन पर नॉर्मल स्पोर्ट्स बाइक में होता है खुट से बंद हो जाता है वो हल्की सी आवाज़ के साथ में बंद होती है ये जनरल सी चीज़ है हल्की हल्की थोड़ी बहुत कमी है गाड़ी में होती है लाइटिंग की थोड़ी सी मुझे कमी लगी जो लाइट गाड़ी में दिक्कत कर रही थी दिक्कत है थोड़ी सी फोकस बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है ये चीज़ मुझे लगा इनको इसमें कुछ ऐसा देना चाहिए था जैसे इसकी लाइट काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो बाकी कोई मुझे खास इस गाड़ी में और कोई कमी नहीं नज़र आई बाकी ये सारी चीज़ें एज यूजल बहुत अच्छी हैं एक चीज़ और क्योंकि ये गाड़ी टूरर है तो ये कंप्लेन करना बेकार है लेकिन इसमें लेडीज़ का फुट रेस्ट नहीं है जो एक फुट रेस्ट होता है मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो एक सिंगल फुट रेस्ट दिया हुआ है जो टूरर बाइक में ठीक है आप टूर पे जाते हो तो सिंगल ही जाते हो कभी पिलियन के साथ नहीं जाते लेकिन अगर आप पिलियन के साथ जा रहे हो तो यहाँ पर एक जो फुट रेस्ट और होता है वो फुट रेस्ट अगर और होता तो जो पीछे पिलियन बैठता है ना उसको काफ़ी ज़्यादा कम्फर्ट होता उस पर बैठने के साथ ही साथ साथ यहाँ पर राइट पर या तो ये जो पैडल्स हैं इसको और चौड़ा करना चाहिए था ताकि आपको बैठने में थोड़ा ज़्यादा कम्फर्ट राइडर के लिए ठीक है राइडर के लिए क्या है कि आपको ब्रेक लीवर प्रेस करना होता है तो उसके लिए ठीक है लेकिन जब आप पिलियन की बात करते हो तो पिलियन में अगर थोड़ा सा ही ब्राइट और ज़्यादा आपका ब्रॉड होता थोड़ा सा वाइड होता लगभग इतना तो बैठने में काफ़ी कंफर्ट नज़र आता ये तो छोटी छोटी कमी है बाकी इसको तो आप मॉडिफाई करा सकते हैं बाहर से बाकी कोई और इशू कोई और दिक्कत कोई चीज़ नहीं ए की मुझे कमी लगती है इस गाड़ी में अगर इस गाड़ी में ए बी एस होता सो अमेजिंग नो डाउट इससे ज़्यादा बेहतर बाइक और कोई नहीं एंड आई एम एक्सपेक्टिंग हिमालयन सिक्स का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सिक्स फिफ्टी जब आएगी तो मैं नेक्स्ट बाइक जो होगी वो कहीं ना कहीं मैं प्लान करूँगा नेक्स्ट सिक्स सिक्स फिफ्टी लेने का साढ़े छः सौ सी हिमालयन में ही लूँगा क्योंकि वो उसका मज़ा अलग है हिमालयन की जो परफॉर्मेंस है हिमालयन का जो राइडिंग आपका कंफर्ट है जो पॉस्चर है जो इसकी स्किल है जो इसकी अपील है वो कहीं भी नहीं है किसी और बाइक में नहीं है तो इसके ए होता तो ये चीज़ काफ़ी मुझे अच्छी लगती और एक जो कमी है वो है इसकी टॉप स्पीड थोड़ा सा टॉप स्पीड इसकी और चूंकि इतना पाँच सौ जैसी होने पर थोड़ी सी इसकी टॉप स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए लगभग 140 150 के अराउंड होनी चाहिए लेकिन उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं इतना कौन लगातार राइट राइट बैक करता है पर ए की सबस
महानुभाव एक मित्र आए हुए थे और उनकी हिमालयन में क्या था उनकी क्लस प्लेट अक्सर पता नहीं क्यों बार बार फेल हो जा रही थी उनको फिर से नई नई क्लस प्लेट डाल डालवाना पड़ रहा था तो शायद ये ड्राइविंग प्रॉब्लम के साथ ऊपर हो सकता है या कभी कभी गाड़ी में कुछ फॉल्ट होती है तो ये दिक्कत हुई अगर आपकी गाड़ी में ऐसे कोई दिक्कत होती है तो बिल्कुल आप कंपनी से इस बात के लिए बात कर सकते हैं और बाकी ऐसी कोई प्रॉब्लम किसी भी गाड़ी में नहीं मैनुफैक्चर किसी एक दो गाड़ी में दिक्कत हो सकती है बाकी ऐसी कोई गाड़ी मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई तब तक आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही एक चीज़ और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा आप में से जितने भी मेरे बंधु मेरे भाई हैं मेरे दोस्त हैं मेरे मित्र जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है और रोड पर चलते समय ट्रैफिक रूल्स को फॉलो किया कीजिए अक्सर देखा है मैंने कि गाड़ी चलाते समय लोग सडन क्रॉस कर जाते हैं कम में क्रॉस करते हैं अचानक से हॉर्न देते के बावजूद भी बिना डिपर बिना इंडिकेटर्स के गाड़ी को घुमा देते हैं बिना डिपर्स का प्रयोग ही नहीं करते हाई बीम जला के चले जाते हैं ये सब राइडर्स के लिए इवन ड्राइविंग के लिए बहुत प्रॉब्लम वाली चीज़ है एंड इट कैन कॉज एक्सीडेंट ये एक्सीडेंट को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करते हैं तो प्लीज़ गाड़ी के डिपर का प्रयोग करिए हमेशा अगर सामने से हाई बीम को दे रहा है तो उससे आप डिपर की मांग करिए गाड़ी जब अभी आप रोड क्रॉस कर रहे हैं अपनी गाड़ी से हो पैदल हो कैसे भी हो तो हमेशा गाड़ी को देख करके निकलिए दूसरी चीज़ क्योंकि ब्रैक्स हैं न कभी कभी नहीं लगती एक्सीडेंट होती है दुर्घटना घटती है प्रॉब्लम सबके लिए होती है सो प्लीज़ ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करिए जितना हो सके यह मेरी आप लोगों से भी विनती है आज की वीडियो के लिए इतना ही थैंक यू सो मच